no, no, eh, es así. Cuando bueno. entra el organismo tiene vida y si no está en el organismo muere. Bueno, nuestro amigo Moisés Piscoya ha uh -huh. hecho noticia. Él, gracias al lenguaje de señas, puede llegar a una gran parte de la población que en otros medios de pronto no pueden tener acceso como se debe a toda la información. Vamos a conocer, Caro, ¿qué te parece? Un poco más de la vida de él, que incluso algunos medios dicen el joven que salva vida con sus señas. Adelante. Escucha atento las noticias para que quienes no pueden hacerlo estén informados. Sé que tengo una gran responsabilidad, por lo cual me lleva a, a prepararme más, a dar el mejor servicio. Su sueño es lograr una sociedad más inclusiva. Desde que tiene uso de razón, Moisés conoce el lenguaje de señas. Tengo una hermana mayor que es sorda. Eh, cuando yo nazco, eh, mi mamá poco tiempo había fallecido. Y es mi hermana mayor, siendo sorda, es la que se encarga de criarme. La vida del profesional que a diario vemos en las pantallas de TV Perú no ha sido fácil. No solo no conoció a su madre, sino que tuvo que presenciar hechos de discriminación que atentaban contra su hermana, a la que también llama mamá. Mi hermana siempre ha pasado momentos eh, eh, tristes, duros y... Y bueno, con solo pensarlo me da un poco de tristeza. Entendimos que el hombre de las señas tenía mucho más que contarnos. Fuimos hasta su vivienda para conocer a su familia. Con quien hablamos primero fue su padre, el fan número uno de Moisés. Sí lo veo, <coughs> todos los días. Todos los días lo veo, su hijo. Sí, 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 por supuesto, mi dicha de... Todos los días lo veo en la televisión. Acá está, acá estoy yo, con mi hermano, uh, iba a ser mi mamá, pero es mi hermana. Y bueno, sí, bueno, es que yo siempre he creído que mi hermana era mi mamá de muy chiquito. Bueno, conforme fui creciendo me di cuenta que no era mi mamá, sino hermana. Hola, quiero decirle a todos, a todas las personas sordas y oyentes que deben trabajar unidos. Que valoremos en la lengua de señas de las personas sordas y que los sordos luchen por su idioma. Dios les bendiga. ¿Te hubiese gustado mucho que tu madre vea todo lo que estás logrando ahora? Eh. Sí, sí, claro que sí. Eh. O sea, siento que a través de Mónica puedo ver que mi mamá... Puedo eh, estar... Feliz de que mi mamá también está feliz. Viajó al extranjero, se preparó, dejó sus estudios de contabilidad y administración. Hoy lleva más de 18 años siendo intérprete profesional. Un hombre alegre por naturaleza, que no abandona a su familia. Confía en que pronto nuestro país sabrá reconocer el trabajo de las personas que interpretan la lengua de señas y respetar la dignidad de quienes tienen alguna condición física, mental o discapacidad auditiva. Solo decirles que la persona que hace la labor de intérprete es muy importante, es por eso que se necesita el rol del intérprete en todos los canales, en todos el, el del Estado, porque es importante que las personas sordas puedan entender la información de todo, no solamente en los hicieron, sino en todas las áreas. Bueno, un abrazo, un abrazo enorme para Moisés y realmente es un orgullo pertenecer a un canal que llega a tantos lugares y de maneras tan diversas, ¿no? Si hay algo que tiene TV Perú sí, sí. es diversidad en lenguas, diversidad en eh, personas eh, con discapacidad que pueden sentirse incluidas en...